வணக்கம் சாலிட் ஒர்க்ஸ்ஒன்று முதலில் நாம் இந்த பொருளுக்கு செல்கிறோம் புதிய பின்னர் இது ஒரு பகுதி டிராயிங் போன்ற ஒன்றை திறக்கிறது ஐ கிளிக் செய்யவும் பின்னர் சரி இந்த ஸ்பேஸ் இடத்தில் வெற்று இடத்தை திறக்கிறது எங்களிடம் ஃபியூச்சர் மேனேஜர் உள்ளது அங்கு ஃபிரண்ட் பிளேன் டாப் பிளேன் மற்றும் ரைட் பிளேன் அமைந்துள்ள இடத்தில் அதே போல் ஒரு ஸ்கெட்ச் டூல் பார் போன்ற ஒன்று உள்ளது ஸ்கெட்ச் கோடு மற்றும் வெவ்வேறு வகையான விஷயம் இங்கே மற்றொரு பொருள் உள்ளது ஜூம் காட்சிகள் மற்றும் பிற விஷயங்கள் மற்றும் பாட்டம் உள்ளன நம்மிடம் யூனிட்கள் உள்ளன எம்எம்ஜிஎஸ் மற்றும் இந்த எம்எம்ஜிஎஸ் நம் யூனிட்களை குறிக்கிறது எனவே இப்போது ஒரு எளிய உதாரணத்துடன் ஆரம்பிக்கலாம் இந்த பகுதியை எடுத்த பிறகு நாம் எதையும் வரைய விரும்பினால் இது ஒரு இரண்டு டீ தாள் என்றால் நாம் எழுதுவது சாதாரணமாக இருக்கிறது நாம் எதையும் பிராயிங் ஆனால் சாலிட் உறக்குக்கு நீங்கள் எந்த பிளேன் பிராயிங் விரும்புகிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் உண்மையில் குறிப்பிட வேண்டும் மற்றும் எந்தவொரு வரைபடத்தையும் தொடங்க பரிந்துரைக்கப்பட்ட பிளேன் இன்ஃபிரண்ட் பிளேனை தேர்ந்தெடுக்கிறது எனவே அதற்காக நாம் செய்ய வேண்டியது உங்கள் மவுசை முன்ஃபிரண்ட் பிளேனுக்கு நகர்த்த வேண்டும் பின்னர் இது ஒரு பிளேன் ஒரு ஐசோமெட்ரிக் வியூ போன்ற ஒன்றை கண்டறிகிறது நீங்கள் எதையும் கிளிக் செய்யக்கூடாது உங்கள் மவுசை நகர்த்தவும் இதேபோல் நாம் இந்த மவுசை மேல் டாப் பிளேனுக்கு நகர்த்துகிறோம் இது அந்த சர்ஃபேஸின் தட்டையான பகுதியை காட்டுகிறது எனவே மிட் பிளேன் இல் கியூபாய்டு ஒரு ஃபிரண்ட் பிளேன் போன்ற ஒன்றை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் கட்பிரிவு வகை பொருள் டாப் பிளேன் மற்றும் ரைட் பிளேன் உள்ளது அந்த கியூபாய்டின் இன் ரைட் பிளேன் ஐக் நாம் காணலாம் இது நாம் பார்த்த விதம் ஐசோமெட்ரிக் வரைபடங்கள் இது நீங்கள் இதை பார்த்தால் முன் பிளேன் முதன்மை ஆக்சிஸ் ஒன்றை குறிக்கிறது டாப் பிளேன் உங்களுக்கு மற்றொரு முதன்மை ஆக்சிஸ் ஐ அளிக்கிறது மற்றும் ரைட் பிளேன் உங்களுக்கு மற்றொரு ஆக்சிஸ் ஐ அளிக்கிறது எனவே முதல் விஷயம் நாம் என்ன செய்யப் போகிறோம் என்பது எடுக்கப் போகிறது ஃபிரண்ட் பிளேன் எடுத்தல் என்பது உங்கள் மவுசை நகர்த்துவதாகும் பின்னர் அந்த பட்டனை வலது கிளிக் செய்யவும் எனவே மவுஸ் வலது பக்க இடது பக்க இடது பக்க இரண்டு பொத்தான்கள் உள்ளன நீங்கள் ஒரு கிளிக் செய்தால் வலது பக்க பொத்தானை கிளிக் செய்தால் ஒரு உரையாடல் பெட்டியை திறக்கும் நீங்கள் அந்த பிளேன் சாதாரணமாக திரா விரும்பினால் எனவே இது ஒரு ஸ்கொயர் 
போன்ற சிம்பல் ஏதாவது வெட்டர் இருந்தால் அந்த திசையில் ஒரு ஸ்கொயர் போன்றது அது அந்த முன் பிளேனுடன் இணைக்கப்படும் என்று நீங்கள் கிளிக் செய்தால் எனவே முதல் படி உங்கள் மவுசை முன் பிளேனில் நகர்த்தும் பின்னர் வலது கிளிக் ஐ கொடுங்கள் இந்த சாதாரண விஷயத்தை கிளிக் செய்யவும் அந்த ஃபிரண்ட் பிளேன் இதேபோல் நாம் அதை மேல் கோடு பிரா போகிறோம் என்றால் நாம் செய்ய வேண்டியது சரியான கிளிக்கில் ஒரு கிளிக் செய்யுங்கள் மேல் பிளேன் ஒரு இடது கிளிக் செய்யுங்கள் அதற்கு மேல் விமானம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பிளேன் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஃபிரண்ட் பிளேன் கிளிக் இடது கிளிக் பின்னர் மீண்டும் ஒரு இடது கிளிக் எனக்கு ஃபிரண்ட் பிளேனை வழங்குகிறது எனவே இரண்டு பரிமாண வரைபடங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நாம் அதை இந்த ஃபிரண்ட் பிளேன் செய்வோம் எனவே நாம் அதை செய்வோம் கோடு சர்க்கிள் வளைவு மற்றும் பல பல வழிகள் உள்ளன எனவே முதலில் நாம் செய்யப் போவது உங்கள் மவுசை நகர்த்தி இடது கிளிக் ஐ கொடுங்கள் பின்னர் அந்த வரியை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு புள்ளி இலிருந்து இன்னொரு புள்ளி குயஸிலிருந்து ஒரு வரி பிரா தேர்வு செய்யவும் ஐ அழுத்தவும் பின்னர் அதை ஐ அழுத்தவும் இப்போது இந்த கோடு சில யூனிட்களை குறிப்பிட விரும்புகிறோம் அந்த நோக்கத்திற்காக நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்பதற்கு அடுத்ததாக என்பதற்கு அடுத்ததாக ஒரு பொத்தான் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் அந்த வரியின் லென்த்தை நாம் சரி செய்ய முடியும் எனவே அந்த ஸ்மார்ட் டைமென்ஷனை கிளிக் செய்யவும் அதை கிளிக் செய்யவும் எந்த கிளிக் இல்லாமல் உங்கள் மவுசை நகர்த்தவும் பின்னர் கிளிக் செய்யவும் டைமென்ஷனில் திருப்தி இருந்தால் சரி அந்த பரிமாணத்தில் நீங்கள் திருப்தி இல்லாவிட்டால் ஐம்பது இப்போது வைக்கவும் இப்போது நீங்கள் எப்போதும் அதை எடுக்க முடியும் எனவே அந்த ஐம்பதுக்கு கீழே வந்தால் அந்த யூனிட்டில் யூனிட்கள் போன்ற ஒன்று இருந்தால் மிமி ஐ எடுக்க முடியும் அது முடிந்ததும் ரிக்குறி ஐ கிளிக் செய்யவும் பின்னர் அது உங்களுக்கு கை காட்டுகிறது ஐம்பது எஸ் மிமி டைமென்ஷன் மீண்டும் பிறகு முதல் படி முன் பிளேன் இயல்பு நிலைக்கு திறந்து விடுகிறது நாம் ஒரு கோடு ஐ தேர்ந்தெடுக்கிறோம் உங்கள் வசதியில் ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்ற புள்ளிகள் திரா வரைந்து கொள்ளுங்கள் புள்ளிகள் எதுவாக இருந்தாலும் பின்னர் எஸ்கேபி அழுத்தவும் அது ஒரு வரியே திரா நீங்கள் மவுசை நகர்த்தினால் இப்போது உங்களுக்கு வேறு எந்த தகவலையும் காணவில்லை இந்த கோடு ஃபர்தர் பர்போஸ் சரி செய்ய விரும்புகிறோம் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்பதை கிளிக் செய்யவும் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் இந்த வரியை கிளிக் செய்யவும் அந்த பரிமாணத்தில் நாம் நகர்த்தலாம் மீண்டும் எங்கள் மவுஸ் ஐ கொடுங்கள் இடது கிளிக் செய்யவும் இப்போது நமக்கு ஆர்வம் எதுவாக இருந்தாலும் எழுபத்தைந்து அலகுகள் மிமி சரி ஐ கிளிக் செய்யவும் எழுபத்தைந்து மில்லிமீட்டர் உடன் ஒரு கோடு பிராயிங் எனது பரிந்துரை அனைத்தும் ஒரே டைமென்ஷன் பயன்படுத்துவதற்கான நேரம் அதே டைமென்ஷன்களின் அதே யூனிட்களில் உள்ளது நீங்கள் எம்எம் உடன் தொடங்கினால் எல்லாம் மில்லிமீட்டர் உடன் செல்லும் அந்த ஸ்கெட்ச் நீங்கள் என்ன செய்யப் போகிறீர்கள் மில்லிமீட்டர் இதை ஏன் பரிந்துரைக்கிறது நாம் பகுதி டிராயிங் மட்டத்தில் இருப்பதால் ஒரு பொருளை உருவாக்குகிறோம் எனவே யூனிட்கள் மிமிக்கு அடுத்த பகுதி நாம் அதை அமைக்கும் போது நாம் கவனமாக இல்லாவிட்டால் இந்த பொருட்கள் ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடாது எனவே ஒரு அமைப்புடன் அனைத்து நேரங்களிலும் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்காது இப்போது நான் ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றுக்கு இன்கிளைண்டு லைனை பெற விரும்புகிறேன் நான் இன்னும் ஒரு கோடை சில கோணத்துடன் திரா விரும்புகிறேன் எனவே நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நான் மீண்டும் கோடு எடுக்க வேண்டியதில்லை ஏனென்றால் நான் எந்த உள்ளீடு அல்லது எஸ்கே பொத்தானை அழுத்தவில்லை எனவே நான் ஃபிரியாக என் வரியை நகர்த்தி கிளிக் செய்யலாம் அது இப்போது ஐ உள்ளிடவும் என்னால் உள்ளிடவும் மற்றும் ஐ தப்பிக்க முடியும் எனவே நான் அந்த டிரா மோடிலிருந்து வெளியே வருவேன் இப்போது நான் எனது ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் பயன்படுத்தலாம் இது நீங்கள் கவனமாக இருந்தால் இந்த மவுசை சாதாரணமாக இழுக்கலாம் லென்த் அல்லது அந்த கோடு வெர்டிகல் ஐட் அந்த கோடு வெர்டிகல் ஐட் கொடுக்க முடியும் ஏனென்றால் நீங்கள் உங்கள் சுட்டியை கிரவுண்ட் லெவல் சூழற்றுங்கள்
பின்னர் அது அந்த வழியில் இருக்கும் நீங்கள் வரிகளை காணலாம் அந்த திசையில் சாதாரணமாக காட்டப்போகிறீர்கள் மவுஸ் ஐ பயன்படுத்துவதில் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் மற்றொரு வழியில் நீங்கள் அதை சற்று சுழற்றினால் பின்னர் அந்த இன்வெர்டிகல் ஐ இதே போல் இந்த திசையில் ஐயும் பயன்படுத்தலாம் என்பதை காட்டுகிறது எனவே நாம் வெளியிட விரும்பும் டைமென்ஷன் எதுவாக இருந்தாலும் நாம் அதை செய்ய முடியும் எடுத்துக்காட்டாக நான் என்ன செய்கிறேன் ஐம்பது யூனிட்கள் அல்லது மில்லிமீட்டர்கள் மற்றும் மிமிகள் மற்றும் சரி ஐ கிளிக் செய்ய ஐம்பது மில்லிமீட்டர் என்ற ஐ கொண்டிருக்க விரும்புகிறேன் எனவே இப்போது நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் கோடு குறைக்கப்பட்டுள்ளது ஏனெனில் கிரவுண்ட் லெவல் பொறுத்தவரை வெர்டிகல் ஹைட் ஐம்பது மில்லிமீட்டர்கள் ஆகும் இப்போது நீங்கள் வேறு சில பொருளை திரா செய்ய விரும்புகிறீர்கள் உதாரணமாக ஒரு தொடர்ச்சியான வரிக்கு பதிலாக ஒரு சென்டர் கோடு போல நாம் செய்ய வேண்டியதை செய்ய விரும்புகிறோம் என்பதை கிளிக் செய்க இந்த ஒன்று இருக்கிறது திரையாங்கில் வகை பொத்தானை திராக் அதை கிளிக் செய்க அங்கு செல்லுங்கள் சென்டர்லைன் போன்ற ஒன்று உள்ளது அந்த சென்டர்லைன் ஐ ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு புள்ளி வரை திரா பின்னர் ஐ உள்ளிடவும் பின்னர் எஸ்கேப் ஐ அழுத்தவும் எனவே உங்களுக்கு ஆக்சிஸ் அக்சிசி மெடரிக் வகையான பொருள்களை கொண்டிருக்கும் போது நாம் கண்ட முந்தைய வகுப்புகளில் சென்டர்லைன் ஐ திரா நிலையில் நீங்கள் இருப்பீர்கள் இந்த மைய கோடு பயன்படுத்துகிறோம் எனவே அந்த மைய கோடு எப்போதும் பெரிய அளவிலான தடைகளை பின்பற்றும் சிறிய டாஷ்கள் போன்ற ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்மட் கொண்டிருக்கும் இப்போது நான் இந்த மைய கோடு தொலைதூரத்தை சரி செய்ய விரும்புகிறேன் அல்லது நீளத்திற்கு பின்னர் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன்களை நான் பயன்படுத்த முடியும் கிளிக் செய்க அதை நூற்று பன்னிரண்டுக்கு சரி செய்யவும் மில்லிமீட்டர் போன்ற யூனிட்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதை கிளிக் செய்யவும் அது தானாகவே அந்த சென்டர் வரி லென்த்தை சரி செய்யும் நீங்கள் ஸ்கெட்ச் பயன்முறையில் இருக்கும் வரை பென்சிலுடன் ஒரு ஐகான் போன்ற ஒரு சின்னம் இருப்பதை நீங்கள் காணலாம் மற்றும் நீங்கள் ஸ்கெட்ச் பயன்முறையில் இருக்கிறீர்கள் என்பதை குறிக்கும் எழுத்தப்பட்ட வகையான விஷயம் அதாவது நீங்கள் அந்த பிளேனில் இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் சில பொருளை தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள் நீங்கள் பிரா பொசிஷனில் இருப்பீர்கள் நீங்கள் ஸ்கெட்ச் பயன்முறையிலிருந்து வெளியேற விரும்புகிறீர்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் விஷயங்களை அழிக்க விரும்பும் விஷயங்களை நீக்க விரும்புகிறீர்கள் நீங்கள் நேராக விலகிவிட முடியும் இந்த ஸ்கெட்ச் பயன்முறையில் இதை செய்யுங்கள் என்னால் நேராக வரிகளை நீக்க முடியாது மற்றும் எனவே முதலில் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக எஸ்கேப் கொடுங்கள் அல்லது அங்கு செல்லுங்கள் அந்த பொருளை கிளிக் செய்யவும் பின்னர் நான் அந்த ஸ்கெட்ச் பயன்முறையிலிருந்து வெளியே வந்து விடுவேன் இப்போது நான் மீண்டும் பிரா விரும்பினால் நான் ஃபிரண்ட் பிளேன் எடுக்க வேண்டும் மற்றும் எனவே நான் இப்போது செய்ய வேண்டிய விஷயங்களில் நான் இந்த கோடு நீக்க விரும்புகிறேன் அதை கிளிக் செய்யவும் அதை பின்வரும் உருப்படியை நீக்கு என்று கூறுகிறது ஆம் நீங்கள் அதை நீக்கினால் எனவே நீங்கள் ஸ்கெட்ச் பயன்முறையிலிருந்து வெளியேறும் போதெல்லாம் நீங்கள் நீக்குகிறீர்கள் என்றால் பொதுவாக நீங்கள் திராயின் படத்தை சேமிக்கவில்லை என்றால் எல்லாவற்றையும் நீக்கினால் பின்னர் அதை மீண்டும் செய்வோம் இதில் நான் இப்போது அனைத்தையும் நீக்க விரும்புகிறேன் நான் அதை உருவாக்க விரும்பினால் ஃபிரண்ட் பிளேனுக்கு சென்று உங்கள் மவுஸ் ஐ நகர்த்தவும் வலது கிளி ஐ கொடுங்கள் பின்னர் இது பிளேன் குயியல் பானதை காட்டுகிறது சாதாரணத்தை பிளேன் கிளிக் செய்யவும் எனவே சாதாரண பிளேன் இப்போது நான் ஒரு கோடு பிரா விரும்புகிறேன் சென்டர்லைன் ஒரு இடத்திலிருந்து வரை 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 வரைவதற்கு விரும்புகிறேன் பின்னர் எஸ்கேபி ஐ உள்ளிடவும் ஐ அழுத்தவும் இதே போல் நான் ஒரு வரி போன்ற ஒன்றை வரைய விரும்புகிறேன் எனவே அது தானாகவே அந்த செங்குத்து வகையான அமைப்பை எங்கே குறிக்கிறது என்பதை கண்டறிகிறது நான் அதை அழுத்தலாம் பின்னர் தப்பி ஓடுவதை அழுத்தவும் நாங்கள் இன்னும் தப்பிக்கும் பயன்முறையில் இருக்கிறோம் இந்த கோடு மட்டுமே நீக்க விரும்புகிறேன் பின்னர் உங்கள் விசைப்பலகையில் உள்ள பொத்தானை அழுத்துகிறேன் எனவே நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை நீக்க விரும்பும் போதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்கெட்ச் பயன்முறையில் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் ஸ்கெட்ச் பயன்முறையிலிருந்து வெளியே வந்தால் அவற்றில் ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கவும் வழக்கமாக நீங்கள் வேறு எந்த விஷயங்களையும் குறிப்பிடவில்லை என்றால் அது முழு பொருளையும் நீக்குகிறது எனவே நீக்கும் பொருளை பயன்படுத்துவதில் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இப்போது நான் இந்த பிளேன் ஒரு செவ்வகத்தை திரா விரும்புகிறேன் எனவே முதலில் நான் இந்த 
ஐ ஃபிரண்டல் பிளேன் நீக்குவேன் சாதாரணமாக நான் செல்வேன் நான் எப்போதும் ஸ்க்ரோல் பொத்தானை பயன்படுத்தலாம் இப்போது இந்த இரண்டு மவுஸ் கிளிக்களுக்கு இடையில் பயன்படுத்துகிறேன் ஒரு ஸ்க்ரோல் பொத்தான் நீங்கள் உருட்டினால் அது அந்த பிளேனை பெரிதாக்கும் அல்லது அந்த பிளேனில் இருந்து பெரிதாக்கும் எனவே இப்போது நாம் பெரிதாக்குகிறோம் இது பெரிதாக்குகிறது இதை சரி செய்ய விரும்புகிறேன் நான் எப்போதும் இந்த ஜூம் பகுதிக்கு பயன்படுத்தலாம் அந்த பிளேன் சூம் மற்றும் பகுதி சூம் அவுட் போன்ற பொத்தான்கள் உள்ளன இப்போது அந்த ஃபிரண்டல் பிளேன் நான் ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு கார்னர் ரெக்டாங்கிளை திரா விரும்புகிறேன் நான் கார்னர் ரெக்டாங்கிளை செய்ய வேண்டும் அதாவது நான் ஒரு கார்னரை மற்ற கார்னருக்கு குறிப்பிட வேண்டும் எனவே நான் என்ன செய்வேன் ரெக்டாங்கிளை கிளிக் செய்க பின்னர் கிளிக் என்றால் கிளிக் செய்யவும் அதை வைத்திருங்கள் மீண்டும் அதை செய்வோம் ஸ்கெட்ச் பயன்முறையில் எல்லாவற்றையும் நீக்க விரும்புகிறேன் நான் என்ன செய்ய முடியும் உங்கள் இடது கிளிக் பொத்தானை பயன்படுத்துங்கள் அதை வைத்திருக்கவும் அதை வெளியிடாமல் தொடர்ந்து அழுத்தவும் பின்னர் பொருளை தேர்ந்தெடுக்கவும் பின்னர் அது எல்லாவற்றையும் தேர்ந்தெடுக்கிறது பின்னர் நீங்கள் நீக்கலாம் எனவே இப்போது அந்த பிளேன் ஒரு கார்னர் ரெக்டாங்கிளை திரா விரும்புகிறேன் எனவே கார்னர் ரெக்டாங்கிளை கிளிக் செய்க நான் எந்த மவுசையும் தொடவில்லை ஏனென்றால் அந்த கார்னரில் இப்போது அதிலிருந்து வெளியேறினேன் என்பதை நான் ஏற்கனவே கிளிக் செய்தேன் நாம் என்ன செய்யப் போகிறோம் என்றால் கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் பிக் ஒன்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது கிளிக் அதை வைத்திருங்கள் பிடி அந்த எலி பின்னர் அந்த பொத்தானை அழுத்தி அதை பிடித்து கொண்டு இப்போது அதை ஒரு இதத்திற்கு நகர்த்தவும் அது முடிந்ததும் பிளேன் அந்த ரெக்டாங்கில் உங்களிடம் இருக்கும் இப்போது அந்த ரெக்டாங்கில் இன் மிகவும் குறிப்பிட்ட டைமென்ஷன் நான் அவ்வாறு இருக்க விரும்புகிறேன் அதற்காக நான் மீண்டும் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷனை பயன்படுத்தலாம் அவற்றில் ஒன்றை கிளிக் செய்யவும் இது நாற்பத்தொன்பது ஆகும் இருபத்தி ரெண்டு நான் விரும்புவது ஐம்பது மில்லிமீட்டராக இருக்க விரும்புகிறேன் நான் விரும்புகிறேன் அவ்வாறு செல்ல ஐம்பது மில்லிமீட்டர்கள் பிறகு சரி என்பதை கிளிக் செய்க பின்னர் இருமுறை எஸ்கேப்பை அழுத்தவும் அதாவது ஐம்பது என்எம் மில்லி மீட்டர்கள் அந்த பக்கத்தில் என சரி செய்யப்படுகின்றன நான் பயன்படுத்தக்கூடிய டைமென்ஷன்களை மீண்டும் சரி செய்ய விரும்புகிறேன் அதை கிளிக் செய்யவும் எஸ் அதை இருபத்தைந்து மில்லிமீட்டர்கள் எனவே மில்லிமீட்டர்கள் என நகர்த்தி சரி என்று கிளிக் செய்யவும் நீங்கள் செய்தால் அழுத்தவும் பின்னர் இது ஐ சரியான டைமென்ஷன்களுடன் முழு ரெக்டாங்களையும் உருவாக்குகிறது இப்போது நாம் சென்று வேறு விஷயங்களை உருவாக்க விரும்பும் போதெல்லாம் மற்றொரு வகையான ரெக்டாங்கிளை உருவாக்குவோம் இந்த ரெக்டாங்கிளை பயன்படுத்துகிறோம் சென்டர் ரெக்டாங்கிளை அழைக்கிறோம் அதாவது நான் முழு பக்கத்திலும் ரெக்டாங்கிளை தொடங்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்டை தேர்ந்தெடுக்கும் நிலையில் இருப்பேன் இது எங்கள் இரண்டு டைமென்ஷன் பக்கம் ஐ சாதாரண திசையில் ஃபிரண்டல் பிளேன் எஸ் போன்றது நான் கட்டப்போகிறேன் என்று கிளிக் செய்தால் ஃபிரண்டல் பிளேன் எந்த இரண்டு டி டிராயிங் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பிளேனில் மட்டுமே நாம் உருவாக்கப் போகிறோம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பிளேன் நாம் பயன்படுத்தப் போவது ஃபிரண்டல் பிளேன் இப்போது செவ்வகத்தின் சென்டர் இருக்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட் உள்ளது அந்த வகையான செவ்வகம் நாம் மைய செவ்வகத்தை அழைப்பது எடுத்துக்காட்டாக நான் எடுத்ததை இதுதான் இப்போது நான் செய்ய வேண்டியது பாயிண்ட் பிக்கின் ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கவும் அதாவது இப்போது என் கைகள் இந்த சுட்டியை தொடவில்லை இப்போது நான் நகர்த்துவேன் என் சுட்டிக்கு இடது கிளிக் செய்யவும் பாயிண்டை ஒரு கிளி பின்னர் நகர்த்தவும் நான் அதை பிடித்து கொள்ளவில்லை நான் கிளிக் செய்கிறேன் எனவே இப்போது அந்த கார்னர் பாயிண்ட்களை தேர்ந்தெடுத்தேன் நான் வெவ்வேறு இடங்களில் எனது மவுஸ் வெளியீட்டை நன்றாக நகர்த்துகிறேன் அதன் அடிப்படையில் நான் ஒரு ரெக்டாங்கிளை உருவாக்குவதற்கான நிலையில் இருப்பேன் இப்போது மீண்டும் கிளிக் செய்யவும் இப்போது என் கைகளும் காலியாக உள்ளன ரெக்டாங்கில் கட்டப்பட்டுள்ளது இப்போது இதை பத்து யூனிட்கள் பத்து மில்லிமீட்டர்கள் என்று குறிப்பிடுவதற்கு ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் நான் பெற விரும்புகிறேன் கிளிக் செய்யவும் இப்போது நான் மீண்டும் அதை பயன்படுத்த விரும்புகிறேன் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் என்னால் கிளிக் செய்ய முடியும் அல்லது ஏற்கனவே நான் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் இருக்கிறேன் ஸ்மார்ட் பரிமாணம் இங்கே முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது எனவே ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் கிளிக் செய்து மில்லிமீட்டரை போல நாற்பது யூனிட்கள் 
ஆக இதை பயன்படுத்தவும் பிறகு எஸ்கேப் செய்யுங்கள் எனவே அந்த சென்டர் செவ்வகத்துடன் நாம் செய்கிறோம் இப்போது நாம் இங்கே வேறு வகையான செவ்வகத்தை பயன்படுத்தலாம் பாயிண்ட் மூன்று கார்னர் ரெக்டாங்கில் போன்ற மற்றொரு ஆப்ஷன் உள்ளது நம்மிடம் மூன்று வெவ்வேறு பாயிண்ட்கள் உள்ளது நான் ஒரு கார்னர் ரெக்டாங்கிளை உருவாக்க விரும்புகிறேன் எனவே நான் அதை எடுக்க வேண்டும் பின்னர் எந்த பொத்தானையும் வைத்திருக்காமல் உங்கள் சுட்டியை நகர்த்த வேண்டும் முதல் புள்ளி இரண்டாவது புள்ளி ஐ தேர்ந்தெடுக்கவும் மூன்றாவது புள்ளி அது முடிந்ததும் எஸ்கேப் ஐ இருமுறை அழுத்தவும் எனவே அது பொருளை சரிசெய்யும் இப்போது ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன்களை பயன்படுத்துங்கள் இதை யூனிட்களாக பதினைந்து மாற்றலாம் ஒருவேளை இந்த ஒரு இருபத்து நான்கு யூனிட்கள் பின்னர் எஸ்கே பை அழுத்தவும் இந்த கார்னர் ரெக்டாங்கில்களை நாம் உருவாக்க வேண்டிய விதம் மூன்று பாயிண்ட்களை பயன்படுத்தி இப்போது அதை எவ்வாறு செய்வது என்று ஒரு ஸ்கொயர் உருவாக்க விரும்புகிறோம் அதே ரெக்டாங்கிளை நாம் பயன்படுத்தலாம் இருபுறமும் சரிசெய்ய ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன்களை பயன்படுத்துகிறோம் இந்த கார்னர் ரெக்டாங்கில் போன்ற ஒன்றை ஒரு புள்ளியிலிருந்து வேறு புள்ளி வரை பயன்படுத்துகிறோம் முதலில் நான் அதை ஒரு செவ்வகத்தை போல டிரா பின்னர் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன்களை பயன்படுத்துவேன் இந்த பத்து யூனிட்டுகளாக கிளிக் செய்க இது பத்து அலகுகள் பின்னர் எஸ்கேபி அழுத்தவும் எனவே ரெக்டாங்கில் போன்ற அதே கமாண்ட் ஒருவர் ஸ்கொயர்களையும் உருவாக்க முடியும் நீங்கள் எந்த சதுரத்தையும் உருவாக்க விரும்புகிறீர்கள் வேறு எந்த செவ்வக வரியும் பொருள் நேராக முன்னோக்கி இருக்கும் நீங்கள் அந்த கோடு ஐ எடுத்த புள்ளியை தேர்ந்தெடுக்கவும் எஸ் அந்த கோட்டின் மிட் பாயிண்ட் வரை ஐ இணைக்க விரும்புகிறீர்கள் பின்னர் உள்ளிடவும் நாங்கள் அந்த கோடு இப்போது பேரலெல்லோகிராம் செய்ய விரும்புகிறோம் ஏனெனில் ரெக்ட் ஆங்கில்கள் எப்போதும் அந்த விளிம்புகளை தொன்னூறு டிகிரி ஸ்கொயர்களையும் தொன்னூறு டிகிரி பேரலெல்லோகிராம் செய்ய விரும்பினால் அந்த பேரலெல்லோகிராம் என்பதை கிளிக் செய்ய விரும்புகிறேன் இப்போது நீங்கள் மவுசை கூட பார்க்கிறீர்கள் கர்சர் நிலை இது ஒரு பேரலெல்லோகிராம் போன்ற ஒன்றை காட்டுகிறது நீங்கள் கவனமாக பார்த்தால் இடது பக்கம் ஐ பார்த்தால் ஆப்ஷன்கள் உள்ளன எனவே உங்கள் சாலிட்ஒர்க்ஸ் பல்வேறு ஆப்ஷன்களை காட்டுகிறது இந்த கார்னரிலிருந்து கார்னரில் வைக்க விரும்புகிறீர்களா ஒருவேளை சென்டர் மூளையில் வகையான விஷயங்கள் மூன்று பாயிண்ட் வகையான விஷயங்கள் மற்றும் பல மற்றும் இந்த பேரலெல்லோகிராம் அந்த வழியில் நாம் பயன்படுத்தலாம் செவ்வகத்திற்கு எப்படி கார்னரிலிருந்து கார்னருக்கு மூளை விட்டம் போன்ற நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் கார்னரிலிருந்து கார்னரை உருவாக்கியுள்ளோம் அதே போல் சொல்லலாம் இயல்பு நிலை ஆப்ஷனை உருவாக்க முடியும் இங்கே இது ஹைலைட் செய்யப்படுகிறது நீங்கள் முதல் பாயிண்டை எடுக்க வேண்டும் இரண்டாவது பாயிண்ட் சில இன்க்ளினேஷன் ஆங்கில் அதை மூன்று நாம் செய்தால் கட்டமைக்க அதை செய்வோம் எஸ் முதல் பாயிண்ட் இரண்டாவது பாயிண்ட் நான் அதை நகர்த்தினால் மூன்றாவது பாயிண்டை பார்க்கிறீர்கள் அது சாய்வு கோணம் மற்றும் செய்யப்படுகிறது இப்போது எனது டைமென்ஷனை அடிப்படையாக கொண்டு ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் நான் என்ன செய்ய முடியும் என்றால் நான் அந்த ஐ பயன்படுத்தலாம் ஒருவேளை அதை குறிப்பிடலாம் இப்போது நான் லென்த் அடிப்படையில் மட்டுமல்ல ஆங்குலர் டைமென்ஷன்களை போன்ற ஒன்றையும் விரும்பவில்லை ஃபர்தர் பர்போஸ் நான் அதை வைத்திருக்க விரும்புகிறேன் மேலும் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் பயன்படுத்தலாம் கிடைமட்டமாக ஒருங்கிணைந்த பரிமாணங்கள் போன்ற ஒன்று இருக்கிறது அதை நாம் எடுக்கட்டும் எடுத்துக்காட்டாக இந்த இரண்டு பாயிண்ட்களுக்கு இடையிலான ஹாரிசாண்டல் தூரம் பதினைந்து யூனிட்கள் ஆக இருக்க வேண்டும் பின்னர் நாம் பதினைந்து ஐ ஒரு மூளையில் இருந்து மற்ற மூளைக்கு சொடுக்கவும் பதினைந்து ஆக இருக்க வேண்டும் அதே போல் செங்குத்து செய்யலாம் அதை சரி செய்யலாம் அதே பேரலில் லோகிராமில் 
இரண்டு கார்னர் பாயிண்ட்கள் ஐ பயன்படுத்த விரும்புகிறோம் முதல் பாயிண்ட் இரண்டாவது பாயிண்ட் ஐ எடுத்தால் அது நேரடியாக ஒரு ரெக்டாங்கில் உருவாக்குகிறது ஏனெனில் ரெக்டாங்கில் இந்த பேரலில் லோகிராம் ஒரு பகுதியாகும் இப்போது புதிய ஒன்றை திறக்க இந்த தாளை நேராக மூடலாம் அல்லது இந்த வரைபடங்களை சேமிக்க ஆர்வமாக உள்ளோம் நாம் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் ஸ்கெட்ச் பயன்முறையிலிருந்து வெளியே வருகிறது மேலே செல்லுங்கள் புதிய சேமிப்பு வகையான விஷயங்கள் போன்ற ஒன்று உள்ளது நான் எப்போதும் என் திராயிங் சேமிக்க முடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை சேமிக்க விரும்புகிறேன் ஒருவேளை நீங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் ஒன்றை உருவாக்கலாம் எப்போதும் விரும்பத்தக்கது ஒரு டைரக்டரியை உருவாக்குகிறது புதிய ஃபோல்டர் திராயிங் பயிற்சி ஐ கிளிக் செய்க நாம் பெற விரும்பும் முதல் திராயிங் இது பார்ப்பொன் இரண்டு டி திராயிங் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது இப்போது வரைபடங்களை சேமிக்க இங்கே நொட்டேஷன் ஏனென்றால் சாலிட்ஒர்க்ஸ் வரைபடங்களை சேமிக்க ஒரு சிறப்பு ஃபார்மட் பயன்படுத்துங்கள் பகுதி விருப்பம் எஸ்எல்டி பகுதி போன்ற ஒன்று உள்ளது இதன் பொருள் சாலிட் ஒரக் பகுதி அல்லது பகுதி திராயிங் நீங்கள் எப்போதும் வெவ்வேறு பதிப்புகளில் சேமிக்கலாம் போன்ற வடிவங்கள் உள்ளன ஜேபெக் ஆக சேமிக்கலாம் மற்றும் பல ஆனால் நீங்கள் அதை பகுதி திராயிங் போன்ற சேமிக்கப் போகிறீர்கள் பாயிண்ட் பியார்டி அல்லது பாயிண்ட் எஸ்எல்டி பகுதி பின்னர் நீங்கள் வரைபடத்தை உருவாக்கி விஷயங்களை புதுப்பிக்கலாம் மேலும் விவரங்களை சேர்க்கவும் அல்லது வரைபடத்தை திருத்தவும் செய்யலாம் இதை எவ்வாறு சேமிக்கலாம் எனவே வரைதல் எப்போதும் சேமிக்கப்படுகிறது இப்போது நேராக இந்த திராயிங்கை மூடவும் இப்போது அதை திறக்க விரும்புகிறோம் புதிய ஒன்றை திறக்க விரும்புகிறோம் பின்னர் புதியதை கிளிக் செய்வோம் நாம் பழையது ஒன்றை திறக்க விரும்பினால் பகுதி ஏ காப்பார் இரண்டு டி போன்ற ஆப்ஷன் உள்ளது நீங்கள் உங்கள் மவுசை நகர்த்தினால் சாலிட்ஒர்க்ஸ் அங்கு நேராக உள்ளது நாம் ஏற்கனவே பணிபுரிந்த அந்த பகுதியின் குறைக்கப்பட்ட வெர்ஷன் காட்டுகிறது எனவே நீங்கள் உண்மையில் திருத்த விரும்புகிறீர்கள் ஒரு கிளிக்கொரு அது நேராக டிராயிங் திறக்கிறது இந்த டைமென்ஷன்கள் இந்த முழு விஷயத்தையும் ஒரு டிராயிங் ஷீட் சாலிட் ஒர்க்ஸ் ஆக மாற்றாவிட்டால் இந்த மட்டத்தில் நீங்கள் அதை பார்க்க முடியாது நீங்கள் எந்த வகையான டைமென்ஷன்களை கண்டறிகிறீர்கள் நீங்கள் கட்டும்போது அது அந்த டைமென்ஷன்களை காட்டுகிறது மற்றும் உட்புறமாக சேமிக்கிறது அதன் பிறகு நீங்கள் அதை காப்பாற்றும் போது நீங்கள் மற்ற கட்டமைக்கப்பட்ட செயல்பாடுகளை மாற்றவோ அல்லது அழைக்காவிட்டாலோ அது நேரடியாக டைமென்ஷன்களை காட்டாது எனவே அடுத்த கிளாஸ் இரண்டு டீ தாள்களில் வட்டங்களை எவ்வாறு திரா செய்வது போன்ற வேறு வகையான விஷயங்களை நாம் கற்றுக்கொள்வோம் ஸ்லாட்டுகள் நேராக ஸ்லாட் போன்ற ஒன்று எலிப்ஸ் எவ்வாறு உருவாக்குவது எப்படி வெவ்வேறு வகையான கட்டமைப்புகள் மற்றும் பிற விஷயங்களை எவ்வாறு உருவாக்குவது அடுத்த கிளாஸில் நாம் பார்க்கலாம் மிகவும் நன்றி